Michelin, Bernie Eccleston e tamanho dos carros no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos então falar de Fórmula 1. Já tivemos um vídeo hoje de manhã sobre aquela notícia da entrevista falsa do Schumacher. E agora vamos para o seguinte, a Michelin falou do porquê não querer voltar à Fórmula 1. Há algumas semanas a FIA iniciou o processo de escolha do fornecedor de pneus entre 2025 e 2028, que eu já falei aqui no canal que acho uma burrice enorme, já que o novo regulamento é a partir de 2026, mas uma das dúvidas que se tinha era se a Michelin estaria interessada em retornar à categoria. Em uma entrevista, o CEO da Michelin falou que no formato atual eles não pretendem voltar à Fórmula 1. A questão é como podem usar a tecnologia para ter um bom show e aonde a Fórmula 1 quer chegar, porque já discutiram isso por muito tempo e não chegaram a um acordo. E ainda diz que para a Fórmula 1, um bom show precisa de um pneu que degrade rapidamente. E a Michelin não sabe fazer isso, então por isso eles não concordam. Também é uma fala interessante do CEO falando que na verdade eles estão nas competições para testar tecnologias, porque nas corridas você tem a melhor maneira de testar rapidamente essas tais tecnologias e essa seria a primeira razão. Existem outros benefícios como o show, o benefício gerado também de reconhecimento de marca e nesse aspecto a Michelin é uma das marcas mais conhecidas do mundo, então eles não precisam da Fórmula 1 ou fazer esse tipo de abordagem que a Fórmula 1 tem. Ele também cita o exemplo da MotoGP, em que fornecem pneus macios, médios e duros para cada tipo de circuito, e cada tipo de moto pode vencer com cada um deles sem trocas, e é a forma que você acerta sua moto, o tipo de circuito e a maneira de pilotagem que importam. Então quando você pode influenciar as regras para que a performance obtida usando materiais mais simples e fazer um bom espetáculo, a Michelin concorda. Só que na MotoGP você tem uma mentalidade diferente da Fórmula 1, porque até os menores podem vencer e eles podem dizer que o pneu que a Michelin produz ajuda a conseguir isso e por isso eles não voltam para a Fórmula 1. A matéria completa está aí na descrição inclusive do Sérgio Milani para você dar uma lida. Ou seja, a Michelin já deixou bem claro, não tem interesse em voltar para a Fórmula 1 por agora, ela que já teve sim a sua parcela na Fórmula 1, teve até aquela polêmica de 2005 nos Estados Unidos, mas é uma marca mundialmente famosa e os fãs sonham né, com a volta da guerra de pneus, só que a Fórmula 1 por uma questão de sustentabilidade, custos, etc, não deixa ter uma nova guerra de pneus, então vai ser fabricante única, é basicamente o mesmo pneu para todo mundo. Quero saber o que você acha da fala do CEO da Michelin e também se você gostaria de ver uma nova guerra de pneus na categoria. Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Bernie Eccleston, o ex-chefão da Fórmula 1, está sendo acusado de uma fraude de mais de 400 milhões de dólares pelo fisco do Reino Unido, ou seja, ele está muito lascado. Isso seria entre o período de junho de 2013 e outubro de 2016. Curiosamente, 2016 é o último ano dele como efetivamente o chefão da Fórmula 1. Depois disso a Liberty assume, ele até ganha um cargo ali e tal para poder ficar na Fórmula 1, mas não gostou muito e saiu. Então eu acho que é bem seguro afirmar que grande parte desse montante deve vir da Fórmula 1, é claro que ele tem outras empresas, outras coisas, mas grande parte deve ter vindo da Fórmula 1, então ele está sendo acusado pelo fisco. Por mais que ainda não tenha tido nenhuma oficialização por parte do Eccleston, é esperado que ele se declare inocente e mais para o final do ano, o julgamento em si está marcado para 16 de novembro de 2023, então nós temos em junho uma nova audiência e assim as coisas vão indo para Bernie Eccleston, que já está com seus 92 anos de idade e agora tem que lidar com esse tipo de coisa. Bom, vamos ver no que, que vai dar e se isso vai ter algum impacto, se isso vai gerar, por exemplo, alguma notícia pública, se esses ganhos foram com a Fórmula 1, se a Fórmula 1 em si tem alguma coisa em dívida com a justiça, porque como ele era o chefão da Fórmula 1, tudo passava por ele, pode ser que influencie na categoria de alguma forma, né? que ele tenha feito alguma coisa 
com o nome da categoria, com as pontas da categoria. Vamos ver, vamos ver o que está que acontecendo, mas a princípio é somente Bernie Eccleston. E agora vamos falar dos carros de Fórmula 1, dos tamanhos deles ao longo dos anos. A primeira imagem que você está vendo aí, eu vi lá no Sérgio Milani também, não sei de onde vem a imagem original, não sei se foi o Milani mesmo que fez ou se foram outros, mas fato é que mostra a diferença ao longo dos anos do carro de Fórmula 1. E você pode estar pensando que não é tão assim não, que na verdade está exagerado. Só que não, é por aí mesmo, tá? Quem já pegou o simulador e colocou os carros ali lado a lado, que os carros têm as dimensões exatas da vida real, sabe que é por aí mesmo. Olha o tanto que esses carros evoluíram de um ano para o outro. Você vê que em 2009 já era um carro bem mais parrudo, na verdade nem tão mais assim, né? mas já tinha uma certa diferença para o carro de 2008, 2007, que era um regulamento parecido. E os carros atuais, como o da Mercedes que está aparecendo aí, é um absurdo. Você tem carros que são infinitamente maiores. Para não ficar somente nesse comparativo, eu peguei uma outra imagem também, que você vai ver aí agora, basicamente da McLaren de 2008, 21 e 22. Olha a diferença desses carros. A McLaren até que em 22 conseguiu dar uma encurtada, vamos assim dizer, mas é uma diferença brutal de um carro para o outro. Eu diria que o problema não está mais somente em pistas como o Mônaco, que a gente fala, poxa, esses carros não vão mais ultrapassar, mas você vendo ao vivo os carros atuais, os carros de 2022 e 2023, você percebe claramente que esses carros são parrudos demais para qualquer pista. Eles são muito largos, eles são grandes demais, é absurdo, eles são muito compridos. Como que você vai ter uma disputa legal se os carros pegam 30%, 40% da pista? É absurdo. Por isso que não pode mais botar lado a lado, por isso que a FIA fica punindo todo mundo, porque você não tem mais como ter disputas. E como curiosidade, também peguei a questão do peso dos carros ao longo dos anos. Então reparem no seguinte, Nesse comparativo que nós temos de 95 a 2008, os carros ficavam na casa dos 595 kg, chegando a 2022 com 790 kg. São muito mais pesados, nós estamos falando aí de praticamente 200 kg de diferença, e temos que levar em consideração que a Fórmula 1 teve durante muitos anos, além dos carros mais leves, também você tinha o um reabastecimento, então os carros não ficavam com o tanque cheio, toda hora que nem hoje em dia, hoje em dia eles largam de tanque cheio e ficam muito tempo com esse tanque cheio. É uma diferença brutal, os carros estão mais largos, mais compridos e mais pesados. Como queremos ter uma Fórmula 1 mais competitiva, com disputas mais interessantes? Se você vê corridas de MotoGP já deve ter reparado no seguinte, as corridas são movimentadas, muitas ultrapassagens, mas por que que isso acontece? Por uma coisa simples, as motos obviamente não pegam 30% da pista, e também você tem uma questão da frenagem. Os carros de Fórmula 1 freiam muito dentro da curva. É o ápice do automobilismo. Só que isso tem em contrapartida a questão de você não conseguir fazer ultrapassagens em frenagem. Se os carros fossem menores e freassem antes, você teria muito mais disputas em freadas, muito mais disputas verdadeiras por posição do que hoje em dia. Hoje o cara freia na placa de 50 metros, nem dá tempo do outro botar de lado, então fica muito difícil ultrapassar. Os freios são espetaculares, mas pelo outro lado acabam prejudicando o esporte. Então sim, nós temos um problema aí e eu quero saber a sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!